Hi all, welcome back to Ejimendo. In this video, we will be learning about AES algorithm, that is Advanced Encryption Standard. AES is an example of Symmetric Encryption Algorithm. We have different types of encryptions, Symmetric, Asymmetric and Keyless Encryption Techniques. So, we have Symmetric Encryption example of AES. So, AES is an example of symmetric encryption algorithm and it is invented by the cryptographers John Damon and Vincent Bridgman. And so far, no attack has been found against AES that is more effective than brute force method. So, AES no another and a strong idea or encryption algorithm is Now, how does AES work? AES is working. So, AES no encryption algorithm is inputs inputs. First one is the plain text and the second one is key. For plain text, we will send the information to send the information, the original message. That is the plain text. This is the key input. We will already say that AES is the symmetric encryption algorithm. The symmetric encryption algorithm is the same key as the sender side and the receiver side. So here the encryption algorithm takes two inputs. So here the encryption algorithm takes two inputs. First one is the plain text and the second one is key. In this plain text in the key dim size in the no cup. A plain text in the size of 16 bytes. That is 128 bits on a plain text in the size of the no. That is the plain text in the no. The message is the size of the message. But we have a message in the no. Blocks of size 128 divided. 128 bits in the no. Blocks of size 128 bits in the no. Plain text and to all the blocks, we will apply the AES algorithm. And finally, we will get the ciphertext corresponding to each block of plain text. Okay? And the key size is another. Three types of key size are possible. 128 bits in the key use, 192 bits in the key use, and 256 bits in the key use. We will apply the plain text. Blocks of plain text represent a 4 by 4 array item. That is 16 bytes plain text in a 4 by 4 array of bytes item represent in a That is 4 by 4 array in a rainbow just like a matrix. It is 4 by 4 array in a rainbow. 4 rows in a rainbow, 4 columns in a rainbow, total 16 cells in a rainbow. Now, 16 byte data in a rainbow, 16 cells in a rainbow, each cell in a rainbow, 1 byte of data in a rainbow. Now, we represent the plain text in the And this representation is known as state. We represent a state in the state. What do we do? This plain text is this state in multiple rounds. And in each round, we represent this state in a different way. That is, the values of 4 by 4 array change. We have multiple rounds. We have many rounds. We have many rounds. We have many rounds. Final state, final output and the no, that is our final encrypted output. That is our ciphertext. This is the block of plain text. This is the block of plain text. This is the message. 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 This Depends on the size of the key. We have key size of 3 sizes. One is 128 bit, one is 192, one is 256. Now, how much is the key size? That is the number of rounds in AES. Now, we use 128 bit in the key. There will be 10 rounds in AES. If we use 192 bit key size, there will be 12 rounds. If we use 256 bit, there will be 14 rounds. We can say that there will be 10 or 12 or 14 rounds in AES algorithm and it depends on the size of the key. Now, we have multiple rounds. What do we do in one round? In one round, we have four operations that we perform. First one is add round key. Second one is substitute by. Third one is shift rows. And finally, the fourth one is mix columns. Add round key in one round. नमलेदा state state इन और ना लेन्दा नमलेदा input plain text अदाने नमलेदा state अदा first round आणे नमले consider इनेगी state इन और ऐना दा नमलेदा input ऐने इरकी बेर वित्तीय सोनंदा विला पर्चे further rounds आणेगी बाकी वाला round वाले 
ആ സ്റ്റേറ്റ് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ആഡ് റൗണ്ട് കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റും ഒരു സബ് കീയും കൂടി എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും എന്താണ് ഈ സബ് കീ സബ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ എസ് റൗണ്ട് കീ ഓക്കെ ഇപ്പൊ റൗണ്ട് കീ അല്ലെങ്കിൽ സബ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ റൗണ്ടിലോട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കണ കീനെയാണ് റൗണ്ട് കീ അല്ലെങ്കിൽ സബ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കീയിൽ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ത്രീ സൈസ് ഉള്ള കീസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കീ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ കീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടോ ആ ഓരോ റൗണ്ടിൽക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ആ കീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ ഡിവിഷനും ഓരോ റൗണ്ടിൽക്ക് കൊടുക്കുന്ന കീനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് റൗണ്ട് കീ അല്ലെങ്കിൽ സബ് കീ അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഈ റൗണ്ട് കീ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കീ ജനറേഷൻ അൽഗോരിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അത്യാവശ്യം ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ട് ബട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്ക ആഡ് റൗണ്ട് കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അരെ അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ അരെ ബൈറ്റ് അരെ ആ അരേന നമ്മൾ സബ് കീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ റൗണ്ടിൽ ആ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൗണ്ട് കീ ആയിട്ട് എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും അതാണ് ആഡ് റൗണ്ട് കീ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റ് അതിന് നമ്മൾ സബ് ബൈറ്റ്സ് ഒന്നും പറയും ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫോർ അരേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ ബ്ലോക്കും ഓരോ ബൈറ്റ് ആണ് അതായത് ഓരോ സെല്ലും ഓരോ ബൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയണതിൽ നമ്മൾ ഈ അരയിലത്തെ ഓരോ ബൈറ്റ്സിനെയും വേറെ ഒരു ബൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു റീപ്ലേസ് ഓൾ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അരേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എന്തിനു ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലുക്കപ്പ് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും and it is known as the s box substitution box nu ullai inde s box appo ee lookup table adava nammude s box s box ne base cheyidittana nammal state array ilta ella bytes ne replace cheynadu appo ed value vechu replace cheyanam nalladu nammal ee lookup table il nokku nokkite adada values vechittu nammal ore bytes ne replace cheyidukku so that's the second operation substitute bytes now the third operation is shift rows shift rows nu varnattundengil nammal നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് അരയിലത്തെ ഓരോ റോസിലും പെർഫോം ചെയ്യണ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈക്ലിംഗ് മാനറിലാണ് സൈക്ലിക് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെന്റൽ മാനറിലാണ് നമ്മൾ ആ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് അരെ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫോർ ബൈ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് അരെ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സെൽ വാല്യൂസ് ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത് ഷിഫ്റ്റ് റോസ് ഷിഫ്റ്റ് റോസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര റോസ് ഉണ്ട് ദർ ആർ ഫോർ റോസ് റൈറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ നാല് റോസ് ഉണ്ട് ഈ നാല് റോസിനെയും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സർക്കുലാർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഷിഫ്റ്റ് റോസ് എന്ന് പറയണത് പക്ഷെ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ മാനർ ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ റോസിനെയും ആക്ച്വലി സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് റോയിന് അൺഓൾട്ടേഡ് ആയിട്ട് ഇടും അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തില്ല സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റോയിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ സെഡ് ഡബ്ല്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി ആക്ച്വൽ വാല്യൂസ് അല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക എക്സ് വൈ സെഡ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന നാല് വാല്യൂസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നാല് സെൽസിൽ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ ഷിഫ്റ്റ് റോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂനെ ഇതേപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യും ഈ വാല്യൂല് നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്തൂല ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് അൺ ഓൾട്ടർഡ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വെക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് റോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് റോയിൽ നമ്മൾ ഒരു സെല്ലിന് ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും വൺ ബൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് സെക്കൻഡ് റോ ആണെന്ന്
ടു ബൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടു ബൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ബൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരു ബൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരു ബൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു സോ ഡബ്ല്യൂന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും സോ ഡബ്ല്യൂ വിൽ കം ഹിയർ ഇനി ഇസഡ് എവിടുക്കും ടു ബൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകണം സോ വൺ ഹിയർ ആൻഡ് ടു ഹിയർ സോ ഇസഡ് വിൽ കം ഹിയർ ദെൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകണം റിമെമ്പർ ഇറ്റ്സ് എ സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് അപ്പോ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇനി സെക്കൻഡ് ബൈറ്റ് എവിടെക്ക സെക്കൻഡ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും സോ വൈ വിൽ കം ഹിയർ എന്ന എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുക്കോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ ബൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബ്ല്യൂലോട്ട് എത്തും പിന്നെ ഒരു ഷിഫ്റ്റും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെഡിന്റെ പൊസിഷനിലോട്ട് എത്തും സോ എക്സ് വിൽ കം ഹിയർ ഇതാണ് നമ്മൾ ടു ബൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി ഫോർത്ത് റോയിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ബൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ ഇതാണ് ഷിഫ്റ്റ് റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാം ഷിഫ്റ്റ് റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോസിൽ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് നാല് റോസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് റോയിനെ നമ്മൾ അൺ ഓൾട്ടേഡ് ആയിട്ട് വെക്കും ചേഞ്ചസ് ഒന്നും ചെയ്യില്ല സെക്കൻഡ് റോയിന് വൺ ബൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും തേർഡ് റോയിന് ടു ബൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഫോർത്ത് റോയിന് ത്രീ ബൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സർക്കുലർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഷിഫ്റ്റ് റോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്റെ ഫൈനൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് മിക്സ് കോളംസ് അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് റോസ് നമ്മൾ റോസിലാണ് ചെയ്തത് മിക്സ് കോളംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോളത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കോളം വൈസ് ഓപ്പറേഷനാണ് മിക്സ് കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോളത്തിൽ ലീനിയർ ഫാഷനിൽ അതായത് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ചെയ്യും ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ രണ്ട് കോളംസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളംസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കോളംസ് തമ്മിൽ പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക വാല്യൂസിനെ പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കോളത്തിൽ ലീനിയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈനൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എ ഇന്റെ ഒരു റൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ടിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ നാല് ഓപ്പറേഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യും സോ ദിസ് ഇസ് ദ വൺ റൗണ്ട് ഓഫ് എ ഇയസ് ഇനി ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കീടെ സൈസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടെൻ റൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് റൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ റൗണ്ട്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അതില്ല ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് അതായത് ടെൻത്ത് റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻത്ത് റൗണ്ടിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതിൽ ഈ നാലാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ മിക്സ് കോളംസ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷന് പകരം നമ്മൾ ആഡ് റൗണ്ട് കീ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഫിഗർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ ഇയസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എ ഇയസിലോട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അവർ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അവർ കീ സീക്രറ്റ് കീ അപ്പൊ കീ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആവാം വൺ നയന്റി ടു ആവാം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആവാം ആ കീയുടെ സൈസ് എത്രയാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് റൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആവാം ട്വൽവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ആവാം ഇനി നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സിന് നമ്മൾ ഒരു അര ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ഫോർ ആയിട്ടല്ല കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ഫോർ ബൈ ഫോർ അര ഓക്കെ അണ്ട് ആ അരേനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റിന് ഓരോ റൗണ്ട്സിലോട്ടേക്കും ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സും കൊടുക്കും നമ്മുടെ സീക്രറ്റ് കീ സീക്രറ്റ് കീനെ നമ്മൾ ഓരോ റൗണ്ടിലോട്ടേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സബ് കീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കീ ഷെഡ്യൂളിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കീ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ റൗണ്ടിലോട്ടും റൗണ്ട് ആഡ് റൗണ്ട് കീ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷന്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കും റൗണ്ട് കീ വാല്യൂ കൊടുക്കും ഈ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്
റിസീവറിന്റെ സൈഡിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് So, this is all about Advanced Encryption Standard or AES algorithm. See you soon in the next video. Thank you.